Terima kasih kepada rakan setugas Fakrul dan juga Mahirah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam ceria kepada para penonton Kita bersua lagi Menerusi secara tas langsung yang dibawakan dari daerah Tutong Untuk mengongsikan antara info semasa yang ada dimuatkan pada pagi ini Terlebih dahulu saya kongsikan kepada Auda yang ingin mendapatkan borang permohonan Uh, untuk mendapatkan ruang gerai Ramadan bagi daerah Tutong masih lagi dibukakan sehingga uh, 31 Mac 2021 ini dan uh, tarikh akhir menghantar borang permohonan adalah pada 31 Mac 2021 dan kepada Auda yang ingin uh, mendapatkan maklumat lanjut mengenainya Auda bolehlah menghubungi terus ke Jabatan Bandaran Tutong di talian 4221232 atau 4221009. Seterusnya Auda, hari ini diteruskan lagi program cuti sekolah penggal pertama yang diungkahkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Daerah Tutong bagi aktiviti kanak-kanak hari ini adalah aktiviti kreativiti manik dan labuci manakala bagi aktiviti muda-mudi adalah melukis abstrak dan bagi aktiviti orang dewasa pula adalah program Song Daily Dapo Jami iaitu membuat kompleks madu dan semua program ini akan mengambil tempat di Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Daerah Tutong pada jam 9.30 pagi ini sehingga 11.30 pagi dan kepada ada yang mungkin mempunyai uh, lapangan masa pada hari ini pada pagi ini bolehlah ya turun ke Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Daerah Tutong bagi mengikuti aktiviti-aktiviti yang diungkahkan di sana Baik, Auda, sebelum saya mengongsikan antara beberapa makluman semasa lainnya, mari kita uh, ikuti tinjauan rakan tugas kita, Syuk Aida, menerusi bahan rakaman ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auda, antara kewajipan manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wataala adalah untuk mencari rezeki yang halal untuk menjana pengobatan, sama ada untuk diri sendiri maupun orang-orang yang berada di bawah tanggungannya. Jadi bekerja merupakan ibadah kita ni kepada Allah Subhanahu Wataala. Dan setitunya pelbagai cara ya sebenarnya untuk kita ni mencari sumber pengobatan ataupun sumber rezeki yang halal. Antara salah satunya iaitu melalui bidang penternakan. Memupuk budaya keusahawanan dalam kalangan masyarakat di negara ini merupakan satu langkah yang penting. Lebih-lebih lagi dalam usaha kerajaan ke bawah duli yang maha mulia pada kasiri baginda Sultan dan yang dipertuan negara Brunei dari Salam menuju ke arah memperbagaikan ekonomi. Justeru, salah satu langkah yang positif ialah melalui bidang penternakan. Penternakan merupakan satu bidang usaha yang boleh mendatangkan keuntungan sekiranya ia dijalankan secara terancang, sistematik dan berterusan. Baru-baru ini, Ku rampai pagi meninjau ke salah sebuah ladang tempatan yang mengusahakan ternakan ketam dan udang galah yang terletak di Jalan Danau, Kampung Telisai. Perusahaan ketam ini sememangnya berkonsepkan pertanian vertikal dengan adanya kotak-kotak fiber berwarna hijau yang dijadikan sebagai rumah-rumah ternakan. Ketika ditemu bual, turut dikongsikan mengenai proses penternakan ketam yang dapat menampung sebanyak 2,000 ekor ketam dan terdapat beberapa spesies ketam yang dipelihara. Bidang pemeliharaan ketam ini adalah minat minat saya untuk mengendali macam mana pemeliharaan ketam secara secara baik dan menjaga kualiti yang bersih dan seimbang lah. Uh, masa ini kami terdapat 1000 kotak dan uh, boleh menampung sebanyak 2000 ekor ketam. Di sini kami terdapat uh, dua jenis ketam. Ah uh, sebenarnya 
jenis ketam itu jenis itu ketam nipah ataupun yang tadi panggil di sini orang Brunei uh, ketam bakau lah. Di sini aku akan menerangkan iaitu spesies jenis ketam sila sirata. Okay, di mana aku akan melihatkan uh, di sekitar yang mana uh, jenis jentinanya sama ada ketam ketam betina sama yang laki lah. Ha? Okay. Okay. Uh, okay, di sini sebelum aku memeriksa ia sama ada ia ketam itu ada isi ataupun indah. Jadinya cara untuk aku, cara untuk aku untuk memeriksa kerja aku membutuhkan dia tu uh, dikidurkan buat sementara menggunakan ais. Okay. Jadi kalau disimpan dalam aisannya, ya orang berapa lama tak jurang tidur? Uh, ia akan tidur tidak batas. Cuma dalam berapa saat saja, mungkin dalam uh, 30 saat pun ia sudah tidur. Sekarang masa ini pun ia sudah tidur. Lagi pun ia tidak ada banyak pergerakannya. So, sanang kami untuk memeriksa ia sama ada ia ada isi atau penindah. Okay. Okay. Di sini, uh, ia ada... Uh, jenis katam nipah ataupun kalau tadi katam bakau okay. mungkin dalam ini seekor ini baratnya mungkin dalam 500 gram so yang jintinya ini di sini adalah katam laki untuk membuat pemeriksaan ini sama ada ia ada isi dan ini picik ia punya parut di sini oh. uh, jadinya kalau ia di sini bicak oh. maknanya katam itu belum ada isi dan ini adalah jenis katam betina tapi spesiesnya sama sila sirata jadi perbezaannya yang betina ni ia pasar mm. ha? ia pasar di bawah so lagi pun sapitnya ni kecil daripada katam yang laki okey kalau untuk pemeriksaannya sama ada ia berisi ataupun tidak sama juga ia ada di bawah ni cuma ditakan jadi ni ada isilah kan yang ini ada isi yang sama di depan yang ini. Botak kita tu ya untuk macam supaya supaya apa ni pembesarannya tu indah indah cacat gitu. Macam kadang-kadang ada udang galah ni kalau kita ni dah pakai botak kita ya macam apa ni orang ah um, ada yang damit, ada yang basar, ada yang mati cerita. Lah, lepas tu sekarang and then kita memerlukan oksigen yang kuat cerita. And then um, substrat, substrat atau untuk tempat durang berteduh sama kalau durang bertukar kulit, durang boleh bertapak di sana. Pasal kalau kalau kita ni dah ada substrat, durang akan jadi cannibal. Macam kalau durang bertukar kulit and then ada tiap udang galah lain attack durang dan makan dorang macam itulah itulah maksud kanibal setentunya bidang penternakan bukanlah suatu bidang yang mudah untuk diceburi dan diterokai ia sememangnya memerlukan semangat yang kuat untuk mengatasi segala cabaran mahupun rintangan namun, apa yang penting bukan hanya kuantiti ketam yang berisi semata-mata, malah kualiti daripada aspek lain juga ditekankan seperti penjagaan air yang bersih untuk mengelak penyakit-penyakit ketam yang dapat dikenal pasti melalui keadaan kulit-kulitnya. Begitu juga dengan penternakan udang galah yang memerlukan sumber kualiti air yang bersih dan bekalan makanan yang mencukupi. Kualiti air dilihat dari beberapa aspek seperti pH, suhu, kandungan nitrat dan kewujudan dissolved oksigen yang mencukupi di dalam kolam tersebut. Ternakan udang galah ini mengambil masa selama 6 ke 7 bulan untuk membesar. Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Begitulah perumpamaan yang sesuai bagi menggambarkan semangat dan jiwa insan yang meniti dunia penternakan.
diharap bidang ternakan yang diterokai ini dapat dijadikan sebagai sebuah pusat aquaculture yang terbaik di negara ini sekaligus dapat membantu mengetengahkan dan juga menerapkan ternakan berkonsepkan aquaculture berteknologi moden demi mempelbagaikan perekonomian tempatan serta memastikan kestabilan sumber makanan sentiasa terjamin.